Siamo qui con Tommaso Strambi, caporedattore della Nazione di Pisa, eh, oltre a caporedattore, giornalista ormai impegnato da tantissimi anni, adesso anche scrittore, come se non ne avesse abbastanza, di un libro, Vite deragliate, quello che è piano in mano e vedete adesso anche voi, che verrà presentato al Salone del Libro venerdì mattina, venerdì nel pomeriggio, la mattina, venerdì, venerdì mattina, eh, edito da MDS, editore di Pisa. Allora, Vite deragliate, un libro da quant'è che è in cantiere? Ma tutto nasce da una malattia, sono rimasto qualche giorno a casa non sapendo cosa fare, o meglio, per non rimanere imbambolato di fronte alle serie televisive americane che mi appassionano, ho iniziato appunto a scrivere, sono nati i primi due racconti, erano tutte storie che avevo vissuto direttamente nel corso dei miei anni e appunto le ho romanzate creando sopra dei nuovi personaggi innestati appunto all'interno di queste storie realmente accadute. Storie di cronaca nera, come abbiamo eh, sentito anche dalle tue parole, tu hai girato tutta la Toscana lavorando per oltre vent'anni, se non sbaglio, appunto nella Poligrafici e... Eh... Eh, siamo un po' invecchiati. Ah, no, ho visto, hai fatto una faccia strana. Eh, vabbè, vent'anni comunque ti ha dato modo di aver conosciuto tante storie, immagino anche alcune molto curiose. Sì, alcune molto curiose, infatti eh, molte di queste storie sono appunto molto crude e anche eh, violente, però ce ne sono altre, ce n'è una in particolare che è quella che chiude il, il volume, che ha un, una bellissima storia d'amore tra due detenuti e che non si conoscevano, si incrociano i loro sguardi durante un momento comunitario ma non si sono mai parlati e cominciano a parlarsi attraverso il panneggio che è il dialogo a distanza che eh, viene fatto attraverso appunto le lenzuola esposte fuori dalle loro celle. Nasce una storia d'amore che arriva a culminare in un matrimonio celebrato dietro appunto alle sbarre, però la storia avrà un ecco. suo sviluppo particolare che è credo poi quella più bella. Non macabro. Non macabro, ah, questa volta Quindi non macabro. è un messaggio un po' di speranza, via, si chiude così. Sì, in realtà appunto come scrivo c'è un momento in cui puoi fare una cosa e la frazione successiva non la faresti più. Eh, non sempre è possibile fermarsi sul crinale e ripetere il replay, a volte ci si è spinti troppo, a volte non si è in grado di fermarsi, però c'è un momento forse in cui invece ci si può sfermare e allora lì riparte la speranza, quindi queste vite deragliate che poi diventano un'occasione di crescita. Quindi possiamo dire che da esperto conoscitore della materia, da esterno ovviamente, però ecco eh, c'è sempre un po' di follia, un pizzico di follia se succedono delle cose tragiche, un quel pizzico di follia che ti fa deragliare appunto. Ma ora vi credo il pizzico di follia magari lo faremo dire a Liliana Dell'Osso che ce lo presenterà a Pisa, uh, ecco. io mh, credo che ci sia la vita e la vita pone l'uomo di fronte, l'uomo, la donna, ovviamente il genere umano, eh, in, di fronte a delle situazioni particolari e quelle non sempre ci hanno insegnato ad affrontarle e allora eh, non si ha spesso quella lucidità, ecco, magari ad affrontarle serenamente e quindi l'importante è essere preparati. Beh, quindi è un modo per prepararsi a conoscere la vita, leggere anche questo libro, possiamo dire così? Sì, sicuramente ci porta a, a riflettere su alcuni di, colori, di questi casi e a vedere con occhi diversi anche i protagonisti della cronaca nera. Magari averne con un lato più umano. Sicuramente con un lato più umano, c'è cioè una delle storie di un rapinatore particolare che ritrova alla fine del racconto eh, la forza per andare avanti e lo ritrova in un modo inaspettato. Bene, allora non lo sveliamo ulteriormente, ricordiamo che il libro quando è che lo potremo già vedere in libreria? A Pisa è già nelle librerie, Perfetto. in particolare quelle del centro storico e poi è acquistabile con tutti i canali ormai dell'online e quindi è già a disposizione di tutti. E per chi invece volesse gustarlo proprio in questa cornice che è famosissima, quella del Festival di Torino, eh, ricordiamo l'appuntamento è venerdì mattina, verrà presentato da... Mauro Corona, che è uno scrittore che mi fa questo grandissimo regalo di presentare il libro, insieme al collega Angelo Machiavello, che è un inviato di Matrix, e appunto alle 12.30 al Salone del Libro, venerdì 19 maggio. Ha già accennato anche della presentazione di Pisa della Liliana dell'Osso, quella quando sarà? Quella sarà a fine mese, e stiamo aspettando il, il sì quasi certo di un secondo personaggio che sicuramente farà discutere perché sarà una grande presentazione. Benissimo, non svegliamo altro, allora in bocca al lupo a Tommaso Strambi. Grazie.